ሰለሞን ኃይለ ኢየሱስ ነኝ አብራችሁን ቆዩ ይሃባይ ግድብን ያንዳንዱ ነፍስ ያለ ኢትዮጵያዊ ያን ጉዳይ የማነደራ ድርበት የኛ ማንነት የኛ ሀሉና የኛ ህይወታችን አባይ ማንነታችን ነው አባይ ህሉናችን ነው ለኛ ህዝብ ባለው ከጎኑ ለህዝብ ነው እየተሰራ ያለው እኛም ከጎኑ ነን ወዲህ ስለ አባይ ሲባል እኔ ወደዋ ላይ ምንልበት ምንም ነገር የለም አባይ ከኪሳችን እስከ ጉልበታችን እስከ አምሮ ዕውቀታችን ፈሰስ ያደረግንበት ሀብታችን ነው ዘላለም በደነት የኖርንበት ዘመን እንዲያልፉና የልጅ ልጆቻችን ጥሩ ህይወት እንዲኖሩ ነው የምንፈልገው ቀዳሚ የሚሆኑት ጉዳዮቻችን የኢቲቪ አራት ማዘን የዝግጅት ክፍር ታላቅ ወዳሴ ግድብ ግንባታን አስመልክቶ ዳጣናቀራቸው ዘገባዎች ይሆናል ኢትዮጵያ የአባይ የታችኞ ተፋሰስ ሀገራትን ጥቅም መሰረት አድርጋ በተገቢ ሁኔታ ግድቡን የገነባሽ መሆኑን ኢንጂነር ጌዲዮን አስፋው ተናገሩ የኢትዮጵያ ተደራዳሪ ቡድን የቴክኒክ ኮሚቴ ሰብሳቢ የሆኑት ኢንጂነር ጌዲዮን በአል ጀዚራ ኢንሳይድ ስቶሪ ፕሮግራም ላይ መከባበርና በተቀመጠለት ማቀፍ መጓዝ ሁሉንም ማትራፍ ያደርጋል ሲሉ ገልጿል። በውይይቱ የተሳተፉት የሱዳን የቀድሞው የውሃ ሚኒስትር ኦስማን አልቶ ሱዳን ከአባይ ውሃ በመታገኘው መጠላይ ግድቡ ተጽኖ አይፈጥርባትም ብለዋል። ይልቅ ግብጽ ፖለቲካ ካሄድን መመረጡ አችግር ስለመሆኑ በመጠቆም ጭምር። ሰለሞን ገዳ። What the sticking points are? ኢትዮጵያ ከመጀመሪያው አንስቶ ስለ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግልጽነትን መስረት አድርጋ እምነት ሊያጠነክሩ የሚችሉ ተግባራትን ማከናውናው ነው ኢንጂነር ጌዲዮን አስፋው በአልጄዚራ ኢንሳይድ ስቶሪ ፕሮግራም ላይ የተናገሩት ኢንጂነር ጌዲዮን የኢትዮጵያ ተደራዳሪ ቡድን የቴክኒክ ኮሚቴ መሪ ናቸው ድርድሩ በተለያዩ ደረጃዎች ማለፉን ያስታወሱት ኢንጂነሩ አሁን ላይ ውሃ ሞላል ላይ መድረሱን ተቀመዋል በተለያዩ ደረጃዎች ለመሙላት ስምነት ተደርሷል ያሉት ኢንጂነር ጌዲዮን አስፋው ኢትዮጵያ ግድቡን ከ2 እስከ 3 አመት መሙላት እንደምትችል በታውቀም የታችኞቹን የስፋት ሀገራት ጥቅም ለመጠበቅ ስትል የሞሙያ ግዢውን ከ4 እስከ 7 አመት ለማድረግ ነው የመረጠችው ብሏል ግብጽ ግን ግድቡ ከ12 እስከ 21 አመት ባለው ጊዜ እንዲሞላና ስምነት ላይ ሳይደረስ ምንም የውሃ ሙሌት መጀመር የለበትም የሚላቋም እንዳላትም ይታወቃል but uh, for the sake of uh, and taking the consideration and the concerns of downstream countries የታችኞቹን ተፋሰስ ሀገራት ፍላጎት ግምት ውስጥ በማስገባት የመሙያ ጊዜውን እስከ 7 አመት ለማድረግ ነው ጥሩ ዝናብ የሚኖር ከሆነ በአራት አመት ደረቅ የሚሆን ከሆነ ደግሞ 7 አመት ማለት ነው የታችኞቹ ተፋሰስ ሀገራት የሚያነሱትን ሁሉንም ሐሳብ ግምት ውስጥ አስገብተናል የተወሰኑ ጉዳዮች ናቸው የሚቀሩት ስምምነት ለማሰር እኛ እነሱን እንደተረዳናቸው እነሱም እኛን ይረዳሉ የሚል ግምት አለን በአመታት በርካታ ግድቦች ችን ገንብተዋልና they do understand also since they have built over the years many dams አሁን ላይ ባባይ ተፋሰስ ጥሩና ምቹ ሁኔታ እንዳለ ያስረዱት ባለሙያው ሙሌቱን ለመጀመር የተገኘውን መልካ ምድል መጠቀም የግድ ነው ምብሏል በውይይቱ ኳሽንግተን የተሳተፉት ግብጻዊ የውሃ ተመራማሪ ማክ ሻሪካዊ ኢትዮጵያ ለመገንባት በመትጥረው እምነት ላይ መሰረት ማድረግ እንደማይፈልጉና ኢትዮጵያ የማትተቀበላቸውን የቅኝ ግዛት ስምነቶች በመጥቀስ አሁንም ኢትዮጵያ ከመድሯ በሚመነጨው ውሃ የመጠቀምብት የላተም ሲሉ ተደምጠዋል ወንዙ የኛ ነው ውሃው የኛ ነው ማለት የለባችሁ የናንተ ወንዝ አይደለም በውይይቱ የተሳተፉት የቀድሞ የሱዳን የውሃ ሀብትና የመስኖ ሚኒስትር ኦስማን አልቶም በበኩላቸው ታላቁ ኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ከአባይ ወንዝ ሀገራቸው በመታገኘው የውሃ መጠን ላይ ጉዳት እንደማይደርስ ገልጿል it will not have a big effect on the amount of water that is going ሱዳን አልፎ ወደ ግብጽ በሚፈሰው ውሃ ላይ ተጽኖ አይኖረው ምክንያቱም በትነት የሚባክነው 2 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ ወይም 4 በመቶ አመታዊ አማካይ ፍሰት አንጻር ነው 4 ከመቶ በቀላሉ ሊቀይ የሚችል ነው በዚህ መንገድ 
ግድቡ ከጉዳቱ ጥቅሙ ለሁሉም ሀገራት ነው ያሉት የሱዳን የቀድሞ የውሃ ሚኒስትር ኦስማን አልቶም አሁን ላይ ውጥረት እንዲነግስ ፍላጎት ያለው ግብጽ በመታነሳው ውሃው ከተሞላ በኋላ በሚኖረው ጉዳይ ላይ ማተኮር በመመረጧ ነው ምብለዋል ፖለቲካዊ ይዘትን ካይሮ መርጣለች ነው የሚሉት የመረስምነት ችግሮች የሚፈቱ በስልት ያስቀመጠ ሂደትን ቢከተሉም ግብጽ ግን ሂደቱን ከመከተል ይልቅ ያልተገባ የሶስተኛ ወገን ጣልቃ ገብነት መመረጧ ነው አሁን ላይም በስፋት እየተነገረና ድርጊቷም እያመላከተ ያለው ግብጽ የፈረመችው ስምነት እንድታከብርም ግጭት አፈታት ስልቱን እንድትከተልም ጥሪ አሁን ላይ በስፋት እየቀረበላት ነው መከባበርና በተቀመጠው ማቀፍ መጓዝ ኢንጂነር ጌዲዮን አስፋው እንዳሉት ሁሉንም ተጠቃሚ ያደርጋል ትሩፋትንም ያጋራል በሌላ ዜና የግብጽ መገናኛ ብዙሃን በሚያስተራጩት የተሳሳ ተመረጃ ሳንዘናጋ የጀመር ነው የህዳሴ ግድብ ግንባታ ከግብና ድርሳለን ሲሉ ኢትዮጵያዊ የፖለቲካል ሳይንስ ምሁር ፕሮፌሰር ብሩክ በሻህ ተናገሩ ሀገርን መውደድ በተግባር መገለጽ ስላለበት ለመጭውት ውልድ ኑሮ መሻሻል ዛሬ በህብረት መስራት ይገባልን ብለዋል ግዛቸው ደርብ የግብጽ መገናኛ ብዙሃን ኢትዮጵያን በተመለከተ የውሸት ዜና በማሰራጨት ይታወቃሉ ይላሉ ፕሮፌሰር ብሮክ በሻ ሚዲያን በተመለከተ እነሱ ውሸትን ይዘው በደም ያራግባሉ ግብጾች ሚነገርና ማይነገር ጉዳይ አለ በዛ መሰረት የተቀመጠላቸው ደግሞ ሚዲያው እንትን ይላሉ ስለዚህ ሚዲያው በተመለከተ ከአባይ ጋር ስንያዝ ጸራ ኢትዮጵያ ቅስቀሳና ፕሮፓጋንዳ በሰፊው ይካሄዳል ግብጽ በሚዲያ አሁን ሳተላይትን ወደ ሁዋ በመላክ የመጀመሪያው ሀገር ከመካከለኛው ስለ ግብጽ ናቸው ናይል ሳተን ናይል ሳት አንድ ናይል ሳት ሁለት እኔ ወንድም ወደ 200 ገደማ ሬዲዮና ቲቪ ቻናል ነው ያለው ካፓሲቲ በሱ ሁሉ ገንዘብ ያገኛሉ የመጀመሪያ ሀገር ናቸው ግብጾች በመገናኛ ብዙሃን መሰረተ ልማት የዳበሩ ቢሆንም ዲሞክራሲንና ዑነትን በመዘገብ ረገድ የዳበረ ባህል ሲለላቸው ኢትዮጵያውያን ዝም ሊሏቸው አይገባም ብለዋል ዝም አለ ማለት ኢንተርኔት ዌብሳይትም ጋዜጣውም ውስጥ ገብተን ቅር የሚያሰኘን ነገር ስናይ ባጭሩን ቢሆን መመለስ አላፊነት አለብን ባይኔ አረብኛ በተለይ ምንችል ከሆነ አላሃራምን አንብቦ እንደም እንደቀረከው ዝም ማለት አይደለም ለሱ ማምከኛ አትሊስት ለሚያነቦ ሰው ከኢትዮጵያ ይላል ከበደ በቀል አልማዚ ይላል ይራሱ ለነሱ አን ነገር ነው የሚያሳይ በዛ ሁኔታ ማምከንና ኒትራይዝ ማድረግ እንደምንችል እኔ ምንም ትርጥር የለኝም አሁን ያስፈልገው ምንድነው ወገኖቻችን አገር መውደድ መሰረቱ ነው አገር መውደድ ግን በተግባር መደገፍ አለብን የታላቁ ህዳሴ ግድብን በተመለከተ የነርሱ የውሸትና የተሳሳተ መረጃን ማምከን ሀገሩን ከመይወድ ኢትዮጵያዊ ይጣበቃል ባይናቸው እኔ ሙከራው እዚህ ሀገር ብኖርም ሀገሬም ሰርቻለሁ እስከሞትም ኢትዮጵያዊ ነኝ ምንም ይለወጠኝ ለኢትዮጵያ ሞታለሁ ይተሻለኝም አረጋለሁ ወደ ኋላ አይደለም ኢትዮጵያና ሌላ ሀገር ሚለየው ኢትዮጵያ የፈለገው ቢያቆርፍ የፈለገው ቅር ቢለው የፈለገው ቢሆን ባገሩ ወደ ኋላ አይደለም ወላጆቻችን እናቶቻችን በስቦቻችን ያደሐ ህዝብ ያስተማረን ህዝብ አልፎለት ማየት ሁላችንም እንፈልጋለን ኢትዮጵያ ዝ ይፈልጋል ለልጆቻችን የተመቸ ነገር አመሻይት ነው ሄድ አለብንና በዛ ኳያ አፐር ሃንዱን ያገኘን ነው ጥርጥር የለው ሚዲያውን ዶሚኔት ያደረገ ነው ታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታን በተመለከተ ግብጽ በተለያዩ ጊዜያቶች በሚደረጉ ድርድሮች ታሪካ የተጠቃሚነት የሚለውን ሳቤና የኢንግዛስ ዘመን ስምነቶችን በተደጋጋሚ ጊዜ ስታነሳ ይስተዋላል ይሁንና ኢትዮጵያ የምትገዛበትና እንደ ሀገርም የተሳተፈች በስምነት እንደ አውሮፓውያን አቋጣጥር በ2015 በ3 ሀገራት መካከል የተደረጉ ስምነቶች ናቸው ለመሆኑ ግብጽ የምታነሳው የቅን ግዛት የውል ስምነትና የገባኛል ጥያቄ የትኞቹ ይሆኑ ባልደረባችን መቅደስ ጥላሁን ተዛማችን እና የተለያዩ መረጃዎችን አጠናቅራ አዚ ስቱዲዮ ነው የምትገኘው ሰላም መቅደስ ተነስተልኝ መቀጠል ይችላል አመሰግናለሁ ተነስተልን ተመልካቾቻችን በተለያዩ ጊዜያት ግብጽ የምታነሳቸው ስምምነቶች መካከል አንዱ የታሪካዊ ተጠቃሚነትና የቅኝ ግዛት ዘመን ስምምነቶች የሚሉ ሁለት ሐሳቦችን ታነሳለች በተለይም ደግሞ የቅኝ ግዛት ስምምነቶች በሚል ከመይጠቀሱ ስምምነቶች መካከል የ1929 እና የ1959 ስምምነቶች በዋናነት ይነሳሉ እነዚህ በ1929 እና በ1959 ደረፈና ቆጣጠር የተደረጉ ስምምነቶች ይዘታቸው ምንድነው ምን ላይ ያተኩራሉ በምን መልኩስ ኢትዮጵያ ውስጥ ተግባራዊ ሊሆኑ አይችሉም የሚሉትን ጉዳዮች እናነሳለን የተለያዩ በዚህ ዘርፍ ጥናት ያደረጉ ሞራን ከጻፏቸው ሐሳቦች መነሻለት ማለት ነው እንደ ደረፈና ቆጣጠር 
የአባይ ወንዝ ላይ ያደረገችው ስምምነት በተለይ እንግሊዝ በቀኝ ግዛት ከስራ በነበረውን ሀገራት መነሻ በማድረግ እነ ሱዳን ኬንያ ታንዛኒያና ኡጋንዳን በመወከል ከግብጽ ጋር ያደረገችው ስምምነት ነው በዚህ ስምምነት በተለይ የስምምነቱ ፈራሚዎች እንግሊዝን በመወከል የግብጽ ኮሚሽነር በወቅቱ የነበሩት የግብጽ ኮሚሽነር በእንግሊዝ እንዲሁም የግብጽ ሚኒስትሮች ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ናቸው ይህንን ስምምነት እየተፈራረሙት ማለት ነው በ1929 በዋናነት እንግሊዝ የወከለቻቸው ሀገራት ሱዳን ኬንያ ታንዛኒያና ኡጋንዳ ናቸው ከተፋሰሱ ሀገራት ማለት ነው ሌላው በዚህ ስምምነት ውስጥ የምንመለከተው ጉዳይ ዋና ሐሳቡ በዚህ ደረጃ የውሃ ክፍፍልን መሰረት ያደርጋል በዚህ የውሃ ክፍፍል ሂደት ውስጥ በናይል ወንዝ በቅርንጫፎቹ በገባሮቹ እንዲሁም ናይል በሚመነጭባቸው ሁለቱ ሀይቆች በሁለቱ ሀይቆች ምንም አይነት ግንባታ ማከናውን አይቻልም የኤሌክትሪክ የመስኖ ግንባታዎችን መስራት እንደማይቻል በስምምነት ደረጃ ያስቀመጡበት ሲሆን ቢሰሩ እንኳን ምናልባትም ከ3 ከ2 ሀገራት ውጪ ሌሎች የተፋሰሱ ሀገራት በናይልና በገባሮቹ አካባቢ እነዚህን የመስኖና የኤሌክትሪክ ስራዎች መስራት ቢፈልጉ እንኳን እነዚህ ስራዎች በግብጽ ቁጥጥር ስር ይሆናሉ የሚል ሐሳብን በዚህ ስምምነት ላይ አስፍረዋል ሌላው የውሃ ክፍፍል የሚለው ሐሳብ በቁጥር ደረጃ ማስቀመጧል ለግብጽ 48 ኪዩቢክ ሜትር እንዲሁም ለሱዳን ደግሞ 4 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ግብጽ 48 ኪዩቢክ ሜትር ለሱዳን ደግሞ 4 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ውሃ ታገኛለች የሚል ውሃ ክፍፍል በቁጥር ደረጃ ያስቀመጠበት ነበር ሌላው ተግባር ይሄ ስምምነት ተግባራዊ የማይሆንባቸው ምክንያቶች በሚል በዚህ ዘርፍ ጥናት ያደረጉ ሙራን እንደሚያነሱት አንድም እንግሊዝ በቀኝ ግዛት ያዘቻቸውን ሀገራት ስትወክል ኢትዮጵያ ነጻ ሀገር እንደመሆኗ በቀኝ ግዛት ያልተገዛች ሀገር በመሆኗ በዚህ ስምምነት ውስጥ አልተካተተች በሌላ በኩል አንድ በአለም አቀፍ ህግ መሰረት ማለት ነው መሰረታዊ ህግ መሰረት አንድ ሀገር እንደ ሀገር ባልተሳተፈችበት ህግ ለትገደድ ወይንም ለትመረበት የሚገባት አስገዳጅ ሁኔታ አይደለም ሌላው በዚህ ስምምነት ውስጥ በሙሉ ስምምነት ሂደት ውስጥ በዚህ ዘርፍ ጥናት ያደረጉ ባለሙያዎች እንደሚሉት አንድም ሐሳብ ኢትዮጵያን በሚመለከት በየትኛውም አንቀጽ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያን በተመለከተ የሰፈረ ጽሑፍ የለም በነዚህና በሌሎች ምክንያቶች የ1929 ዋክፍ ፍልን መሰረት ያደረገው ስምምነት ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ላለው ነባራዊ ሁኔታ ተግባራዊ ሊውል አይችልም ማለት ነው ሌላው 1959 እንደ አውሮፓን አቆጣጥር በዚህ ሂደት ውስጥም እንግሊዝ ተሳታፊ ነበረች ስምምነቱ የተደረገው በእንግሊዝ አፈራራሚነት ነው በተለይም ደግሞ ከቀኝ ግዛት ነጻ ሊወጡ አካባቢ ባለበት ወቅት ነው የስምምነት የተፈረመው እንግሊዝናት ያፈራረመቻቸው በዋናነት የዚህ ስምምነት ፈራሚዎች ሱዳንና ግብጽ ሲሆኑ ዋና ሐሳቡ የውሃ ክፍፍልን መሰረት ያደርጋል 1929 ላይ የነበረውን ሙሉ ስምምነት ወደዚህ ወስድና 1929 ላይ የነበረው ስምምነት በዋናነት የሚያተኩረው ሙሉን ሳይሆን በጥቂቱ የውሃ አጠቃቀምን ስለሆነ ሙሉ በሙሉ የአባይ ውሃ መጠን እንዴት እንጠቀምበታለን የሚለውን ሐሳብ መነሻ አድርገው በሙሉ በግብጽና በሱዳን መካከል በእንግሊዝ አፈራራሚነት የተደረገ ነው ማለት ነው በዚህ ደሩ ሂደት ውስጥ ኢትዮጵያ በድርድሩ ሂደት ውስጥ አልነበረችም ስምምነቱንም አልተቀበለችም ማለት ነው ኢትዮጵያ በዋናነት ለተሳተፈበት ለትገዛበት ለተተዳደርበት የምትችለው ብቻኛው ስምምነት እንደ አውሮፓን አቆጣጣር በ19 በ2015 የተደረገው የመርሆ ስምምነት ሲሆን በዚህ የመርሆ ስምምነት ውስጥ 10 ነጥቦች ተጠቅሰዋል እነዚህ 10 ነጥቦች ምንድናቸው ተብብር አካባቢያዊ ትስስርና ዘላቂ ልማት ጉልህ ጉዳት ያለማድረስ ፍታይና ተገቢ ውሃ አጠቃቀም ግድቡን የመምላትና የግድቡ ስራ ፖሊሲ የሚሉ ሐሳቦች ዋና ዋናዎቹ ሲሆኑ በሌላ በኩል የመተማመንና የመተማመንን የመገንባት መረጃ የመላውጥ የግድቡ ደንነት ጉዳይ የሉአላዊነት አንድነትና የሀገርን ግዛት ሉአላዊነት እንዲሁም ለዩነቶችን በሰላም የመፍታት የሚሉ 10 ዋና ዋና መረዎችን ይዟል በዚህ ስምምነት ውስጥ ማለት ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር የተሳተፈችበት መሆነ ለትገዛበት የምትችለው ስምምነት በ2015 የተሳተፈችበት የመርሆ ስምምነት ሲሆን ግብጽ በተለያየ አጋጣሚዎች የምታነሳቸው 1929 የሚሆን 1959 ስምምነቶች የውሃ ክፍፍልን መሰረት ያድርጉ እንጂ ኢትዮጵያ ያልተሳተፈችባቸው ባለም አቀፍ ህግ መሰረት የማትገዛባቸው ህጎች እንደሆኑ ሙራን ያስረዳሉ መረጃዎች እነዚህ ናቸው አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ መግደስ በሌላ ዜና ግብጽ ኢትዮጵያን በአረብ ዓለም እንድትጠላ አድርጋ የአረብ ሀገራትን ከጎኗ ለማሰለፍ የምትሰራውን ሴራ ለማክሸፍ ኢትዮጵያ ከስልምና ሃይማኖት ጋር ያላትን ታሪካዊ ቁርኝት ተጠቅማ በዲፕሎማሲው ዘርፍ ማሰዳት እንደሚገባት 
የታሪክ ምሁራን ተናገሩ ኢትዮጵያ ከሃይማኖት ጋር ያላሁን ታሪካዊ ቁርኝት ከአረቡ ዓለም ጋር የበለጠ የሚያቀራርባት እንጂ በግብጽ ሲራ ማካይነት የሀገራቱን ግንኙነት የሚያሻክር እንዳልሆነም ተቆመዋል ባልደረባችን ይመራደም ተከታዩን ዘገባ አጣናቀዋል ግብጽ ባባዮንዝ ላይ በመታራምደው ኢፍታዊነት የነገሰበት የፖለቲካ ከሄዷ ያረቡ ዓለምን ከጉንዋ ለማሰለፍ ከመታደርጋቸው ሲራዎች አንዱ ሃይማኖታዊ መልክን በማስያዝ ስለ ኢትዮጵያ የተሳሳተ ግንዛቤን በአረቡ ዓለም ዘንድ መፍጠር ነው ይህን ዲሳካላቸው ዋነኛ ማቀንቀኛቸው ደግሞ ሃይማኖታዊ መሰረትን አድርገው ኢትዮጵያን ያለሰማስን በመስጠት የማጥልሸት ተግባራቸው መሆኑን የታሪክ ምሁሩ አባባው ያለው ይናገራሉ ግብጽ ደግሞ የራስዋን ሐሳብ ስታመጣ ምንድነው ኢትዮጵያ ምንም ከመካከለኛው ምስራቅ ጋር ፍላጎት የለላት ሁለተኛ ደግሞ ከእስራኤል ጋር የማስተያያዝ ደግሞ የኢትዮጵያን ታሪክ ተውፊት ባህል ሁሉ ከዚህ ጋር የሚያያዝና የኢትዮጵያ መንግስታትም ልክ ጸረ አረብ የሆነ እንቅስቃሴ እንዳላቸው የእስልምናን እንደሚጨቁኑ ተደርጎ እንድትታይና ምንም አይነት በመካከለኛው ምስራቅ አገሮችና በኢትዮጵያ ማከለ የባህልም ለውጥ እንዳይኖር እንደገና ኢኮኖሚ መስተጋብርም እንዳይኖር ከዛ ይልቅ በጥርጣሪ እንዲመለከቷት ሌሎችን አድርጋ ያን ለረጅም ጊዜ እንደ ፖሊሲ ያያዘችው ነው አሁንም ቢሆን ግብጽ አንድ ውሳኔ ሲወሰን ወደ የትም ትሮጠው ወደ አረብ ሊግ ነው ኢትዮጵያ በአረብ ዓለም ዘንድ እንድትጠላና እንድትወገዝ ግብጾች የተሳሳተ ትረክተን ይዘው የተለያዩ ስልቶችን እንደሚጠቀሙም ሌላኛው በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የታሪክ ሞሩ ፋንታውና ይላብራርቷል በኢትዮጵያ ውስጥ ምን ማይነት ሌላ እምነት እንደሌለ ተደርጎ በተለያየ ጊዜ ደግሞ የተደረጉ ጦርነቶችን እንደ ሃይማኖት ጦርነት በእስልምናና በክርስትና እንደተደረገ በማስመስል እና እነኚህ ሲጣቀምባቸው የነበሩ ስልቶች ናቸው ከዛ በተጨማሪ ኢትዮጵያ እንግዲህ እንደሚታወቀው ከእስራኤል ጋር የሪጂም ዘመናት ግንኙነት ነበርት የአረብ ሀገሮች በኢትዮጵያና በእስራኤል በነበረው ግንኙነት ደስተኛ አይደሉም እና ኢትዮጵያንም እንደውም እንደ ጣላት መንግስት በብዙ የአረብ ሀገሮች የሚታይ ነበር ሁነታው ግን ኢትዮጵያ የስልምና ሃይማኖትን በቀዳሚነት የተቀበለች ያለም ሁለተኛው ሀገር ከግብጽ ይልቅ ኢትዮጵያ በ25 አመታት ቀድማ ሃይማኖቱን የተቀበለች መሆኑን በታሪክ ተቀምጧል በመሆኑም እንደ ግብጾች የተሳሳተ የዲፕሎማሲ ስራ ሳይሆን በሁነታው መሰረት ኢትዮጵያ ካረው ዓለም ከሃይማኖትም አልፎ በሌሎች ጉዳዮች የበለጠ ቁርኝት ያላት ሀገር ናት ይላሉ የታሪክ ምሁሩ አባባው ያለው እኛ ጋር ያለው እነሱ ጋር በአብዛኛው ነገር እስልምና ሚያገናኝን ትልቅ ድልድይ ነው እንጂ ሚያቃቀረንም አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥም ኮንሲደራብል የሆነ የሙስሊም ሃይማኖት ተከታይ ነው አይደለም ያለው ያ አስከሆነ ድረስ እንደው እስልምናን የተቀበል ሁለተኛው ሀገር እኛ እንደው በመመለክ ደግሞ በከማንኛውም ቀዳሚ ነን ከነብዩ መሐመድ ወደ መዲና ሲሄድ ነው አይደለም እንዴ ተከታዮች ወደኛ አይመጡት በነጻነት የእስልምና ሃይማኖት የተመለከባት የመጀመሪያዋ አገር ናት በዚህ ሁሉ ቀድሞ ይሄንን እነዚህን ይያነሳል በቋንቋ ያለንን እኮ ግንኙነት ቢወሰድ አሁን ግዕዝና አረብኛ ምን ያክል እንትን እንደሚሉ እንደሚገናኙ ይሄን ሁሉ ተመልክቶ በኢኮኖሚም በባህልም በቱፊትም አንድ ላይ ማስተሳሰር ለከ አጼ ፋሲለደስ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ለውጥ አሁን ምንም አርበትም ይገባ ነው በዛ መንገድም እየተሄደ ይመስለኛል ግብጾች በኢትዮጵያና በአረብ ዓለም ያለው ግንኙነት የሻከረ እንደሆነ አለፍ ሲልም ያረብ ሀገራት ኢትዮጵያን በጥረጣሪ እንድንመለከቷት ለማድረግ አሁን ሳይሆን ላመታ ተደክመውበታል እዚ ጉዳይ ላይ እንቆያለን እንግዳ ጋብ ዘን ተጨማሪ ውይይቶችን እናነሳለን የዛሬው እንግዳችን አቶ እንዳለ ንጉሴ በሲቪል ሰርቪስ ዩኒቨርሲቲ የዲፕሎማሲና ያለም አቀፍ ግንኙነት መምህር ናቸው መጠነኛ ቆይታ ይኖርኛል ለጊዜውትና መሰገናለን አቶ እንዳለ እኔ ማመሰገናለሁ እንግዲህ ሰሞኑን በአፍሪካ ህብረት አደራዳሪ እነ ሶስቱ የተፋሰሱ ሀገራት ወደ አፍሪካ ህብረት መጥተው ድርድር ማካሄድ ጀምሯል ግብጽ በሶስቱ ሀገራት መካከል አፈንግጣ አፍሪካዊ ጉዳዮችን በአፍሪካ እንዳይፈታ የሚል ሐሳብ የሚያለበት ይመስላል አንድ ጊዜ ጸጥታው ተበቃ ምክር ቤት በላለ ማቀፉ ማርሰብ አንድ ደግሞ ድርድሩ ያደረገች በተለያየ አጋጣሚ ሲሰማም ቆይቷል ይሄ ነገርና ወደ አፍሪካ ህብረት ኢትዮጵያ ድርድሩን ማምጣቷ በዲፕሎማሲው ረገድ ያላትን ስኬት ከምን ድረስ የሚያሳይ ነው ማለት እንችላለን አመሰግናለሁ እንግዲህ እንደሚታወቀው የግብጽ ዲፕሎማሲ 
በኮሎኒያል አስተሳሰብ የተቀረጸ ነው ኢቭን እንግዲህ ስታዩ ለራሳቸው አይደንቲቲ እንኳን ለራሳቸው ክብር እንኳን ቦታ የሰጡ አይደሉም እንግዲህ እነሱ አፍሪካውያን ናቸው አፍሪካ ውስጥ ውስጥም ይገኙ ናቸው ቅድሚያ መስጠት የነበረባቸው ለጎረቤት ለአፍሪካ በአፍሪካውያን ችግራቸውን አፍሪካውያን እንዲፈቱ ነው ስለዚህ ከዛ አስተሳሰብ ይወጡ አይደሉም በመርህ የሚመራ አይደለም ዲፕሎማሲያቸው ሀቀኝነትን መሰረት ያደረገ አይደለም ስለዚህ የመጀመሪያ እነሱ ያው የለመዱት ለሺ አመታት ያካሄዱ ዲፕሎማሲ ይሄ በኮንስፓይራሲ ማለትም በተንኮል በተሳሳተ ፕሮፓጋንዳ የተለያዩ ቦታዎች በመዞርና በአገሮች ጣልቃ በመግባት በማተራመስ ማትረፍ የሚፈልጉበት አይነት ዲፕሎማሲ ነው ለብዙ ሺህ አመታት የተለማመዱት ነው አሁን በአረብ ዓለም የምታዩ የመከፋፈል ስራ በአብዛኛው የሚመራው በነሱ ነው በአፍሪካም በታዩን በሊቢያ እዚ ጎረቤት ቅርብ ባለችው የየመንም በታይ እዚ ደቡብ ሱዳን በታይ የሰሜን አፍሪካ ሀገራት በአብዛኛው ትርሙሱን የሚመራው የግብጽ የተሳሳተ ዲፕሎማሲ ነው አሁን ከዚህ አንጻር የኢትዮጵያ ዲፕሎማሲ ደግሞ እንግዲህ በነጻነት የኖርችም ሀገር ከመሆኑ አንጻር ዲፕሎማሲዋ ሰርቶ መቀበልን መሰረት ያደረገ በጋራ መጠቀምን መሰረት ያደረገ በሌሎች ሀገሮች ጣልቃ መግባትን መሰረት ያደረገ ለክብሩም ጭምር ለክብሩም ጭምር ቦታ የሰጠ ነው ከዚህ አንጻር ግብጾቹ አይታል ያልዞሩበት ያላንኳኳኩት ያላንኳኩት ቦታ ይለም በኢትዮጵያ በጣም በሰለጠነ ዲፕሎማሲ ትግስት በተሞላበት ዲፕሎማሲ ሳይፈልጉ በግድ ማለት ነው አሁን እጃቸውን ለአፍሪካ መስጠት ተገደዋል አሁን ይህ እንግዲህ ድል ማለት ከምንም በላይ ነው ይሄ ድል ማለት እንግዲህ ከምንም በላይ ነው አሁን ይሄ ድል አሁን ስትገልጸው ግብጾች ያሰቡት ምንድነው በአቋራጭ ያው በለመዱት መንገድ ማለት ነው የሆነ ነገር እናሳካለን እናሳስታለን የሚል ነበር አከሄዳቸው ያልሆነ በጣም ጥንቃቄ የተሞላበት ዲፕሎማሲ ነው እንግዲህ ስታስበው ራስ እኮ ኢትዮጵያ በታሪኳ ሌላውን ጎታ አጣቅም አባይ ይሄን አልጊዜ ሲኳስ የተሳሳተ ነገር ሰርታ አጣቅም አሁንም ቢሆን እነሱን እንደማይጎዳቸው ያቃሉ የህዳሲው ግድብ እንደው የሚጠቅማቸው እንደሆነ ግን ለምን እንደነ የሚፈልጉ ታዲያ ይሄ ብለን ካሰብን ከዚህ በላይ ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ ይሄን ህዳሲ ግድብ አስጀመረችው ማለት ያው በቀዱ እንደሚጀምር ስለሚጀመር አዎ ስለሚጀመር ያ ከዛ በኋላ የግብጽ የተሳሳተ በኮሎኒያ ሴንቲሜንት የቆመው ዲፕሎማሲያቸው ይፈርሳል ከዛ በኋላ የኢትዮጵያ ሌላው ዘመን ነው የሚመጣው በኢንቨስትመንቱም በለው በክብርም በለው አፍሪካን እንደቀድሞ በማስተባበሪ ፓን አፍሪካኒዝምን በማስተባበሩ በኩል በትሄድ ይሄ እንግዲህ በጣም የሚገርም ነው 9 አመት ስትሽከረከር ስትለምን ቆይታ 15 ቀን ስጡኝ ማለት ይሄ በጣም ከባድ ነው ነው በ15 ቀን ውስጥ ኤሊት ግሩፕ ወይም መንግስት ይሄ በኮሎኒያል ስቴት የተቀረጸው ግሩፕ ወደቦታ ይመጣል ብለን አይደለም ዓለምን አሽነፈን ነው ወይ ተባበሩት መንግስታት የሚያለው ምንድነው ሂዱ ዘ ጉዳያቸውን ጨርሱ በተለይ 2015 ላይ ተደረገው ስምነት ይዳኛቸው አይደለም እኛ ምንም አይነስ ምምነት የለንም ከግብጽ ጋር እንደምታቀው እንደው ምንም ነገር እንኳን ይሄሌው ሲያጡ ምንድነው ይሄዱት ወደ 1902 አጼ ሚኒሊክ እሳቸው ስለ ድንበር ነው የተስማሙት እዛው ውስጥ ይሁን አርቲክል አለ እዛው ውስጥ እንኳን ቢነበብ አንድም ቦታ ላይ ኢትዮጵያ አባይና ተጠቀመም አይደለም ያ 1902 እንኳን ያኛው የለይለት ጉዳይ ስለሆነ ማለት ስለዚህ ግብጽ አሁን ያላት ምርጫ ምንም ጥርጥር በሌለው ሁኔታ እዚ ነው የምትዳኘው ዋውም ያለው እዚ ነው ሰዎችም ያሉት እዚ ነው አገሮችም ያሉት እዚ ነው ትቀጥልበታለች ወይ ነው ጥያቄው አሁን ጥያቄ ስለዚህ ለኢትዮጵያ ይሄ በቃ የዲፕሎማሲው የመጨረሻው አምጥተን እዚ አፍሪካ ውስጥ ነው እንድትገኝ ያደረግናት እና ይሄ የተምታታበት አንዴ አረብኛኛ አንዴ እንደዚህ ለአረቦቹ ማጠቅመም አካሄዳቸው ለአፍሪካውያንም የሚሆን አይደለም ለራሱ ለግብጽ ህዝብም የሚሆን አይደለም ምክንያቱም በሁሉ መንገድ አሁን በታይ የውስጥ ችግራቸውን ወደ ሌላ ለማዞር ብቻ ነው አሁን እነሱ ይሄንን ይዘው የሚሽከረከሩት እንጂ ከዛ አንጻር ነው በአብዛኛው የሚሉ ስለዚህ ኢትዮጵያ ዲፕሎማሲዋን ከዚህ የበለጠ አክቲቭ ሆነ አሁን በያዘችው ጸንታ ግድቡ መሙላት ማካሄድ እነሱ 15 ቀን ጠየቁ ማለት በዛው መስመር ላይ ይገኛሉ ማለት አይደለም ምክንያቱም እምነቱ ቢኖራቸው ኖሮ 9 አመት ሙሉ ኢትዮጵያ እንግዲህ ኢትዮጵያ የዲፕሎማሲ ከፍታ የሰልጣኔዋ ከፍታ ያሰየችበት ነው ይሄ ጠርተ አንተ ባለቤት ሆነ በውሃው በአጠቃላይ ነገር አንተ ሱዓል ሉዓላው ያገር ሆነ ኑን ነው ያይ በጋራ እንደደግ ያፍሪካ ችግር ነው ብሎ ማለት ይሄ በግብጽ ወገን የሌለ ነው እንግዲህ አሁን አዎ በውይይቱ ላይ የህብረቱ ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳፋኪ ማህማት የደቡብ አፍሪካ ፕሬዝዳንት ሲራማ ፎሳ 
እና ሌሎችም ሀገር አተሳትፈዋል ለኢትዮጵያ ያላቸው ምስጋናም እንደዚሁ ከፍ ባለ መንገድ የአፍሪካ ህብረትም ሶስቱ ሀገራት ድርድሩ በአፍሪካዊ መሪዎች እንዲፈታ በማድረግ ረገድ ሰፊ ድጋፍ እንዳለው የሚገለጹበት ነው ከዚህ አኳያ የ2063 የአፍሪካውያን አጀንዳ አለ የአፍሪካን ችግር በአፍሪካውያን መፍታት የሚለውና በዲፕሎማሲው ረገድ ኢትዮጵያ እንደዚህ ያሉ ችግሮችን አፍሪካ ውስጥ እንዲፈቱ በማድረግ የሄደችበት ርቀት የትኛውን የዲፕሎማሲ ጠርዝ ያሳየናል ማለት እንችላለን አሁን እንግዲህ ብዙዎቹ የአፍሪካ ሀገሮች እንደምታቀው በቅኝ ግዛት የተያዙ ነበሩ በቅኝ ግዛት ደግሞ ስትያዝ ቀጥሎ የሚመጡ ችግሮች አሉ። ይሄ ፖሊሲዎቻቸው ጭምር ትንሽ ደካማ የመሆን በእነዛ የመቃ አሁን ይሄ የሚያሳየው ከእንግዲ በኋላ አፍሪካውያን የውጭ ጉዳይ ፖሊሲያቸውን ጭምር በራሳቸው ቀርጾው በራሳቸው ማካሄድ በራሳቸው መፍታት እንደሚችሉ ኢትዮጵያ ልክ እንደዛን ነው እንዳደዋ ያረጋገጠችበት ኮኖ አሁን ግብጽኮ ያፍሪካ ሊቀ መንበር ሆነ እንኳን ኮኖ ወደ ሌላ ቦታ ስትዞር የነበረው ይሄ በጣም አሳፋሪ ነው ሰው በራሱ ምነት እንዴት አይኖረው በራሱ ላይ እንዴት አይኖር ስለዚህ አፍሪካውያን ከእንግዲ በኋላ መጪው ጊዜ የሚያፍሪካ ነው በቃ ይሄ የሚያሳየው ኮ ያፍሪካ የመጪው ጊዜ ብሩህ ነው በዲፕሎማሲው ጭምር በየጓሮ በየጓዳው በዚህ አይነት ኮንስፓይራሲ በተሞላበት ዲፕሎማሲ እንደ ግብጽ ግሩፑና ይሄ መንግስቱ መንገድም ይሄደበት ነገር አሁን እንደማይሰራና ከእንግዲ በኋላ ልክ ፓን አፍሪካኒዝም እውነተኛው የአፍሪካ ኢንተግሬሽን በአፍሪካውያን በራሳቸው እንደመጣ አፍሪካውያን ከማንም አህጉር እኩል ቆመው እንደሚደረደሩ ያሳዩበት ነው ይሄ በጣም ኢትዮጵያም የምትቆራበት ነው አፍሪካውያንም የሚቆሩበት ነው ለዓለም ጥቁር ህዝቦችም ትልቅ ትልቅ ድል ነው ድጋሚ ማለት ነው ምክንያቱም ይሄንን በማንኳሰስ ነበር ግብጽ ወደዛ ይሄደችው ስትዞር የነበረው ማለት ነው ስለዚህ ይህ ድል እንግዲህ አፍሪካውያን በአንደኛው ሴንቸሪ የሚያጣጥሙት ድል ነው ምክንያቱም የውሃ ችግር አይደለም አሁን እኮ የኮሎኒያሊዝም ሴንቲመንት ወይም አስተሳሰብ ይዞ መዞር እንደ ግብጽ አይ አይደለም አሁን አፍሪካውያን ነጻነን ስለዚህ ችግራችንን በራሳችን ነው ምንፈታው ብሎ እንድናሸንፍ ያደረግንበት ነው አሁን እንጂ አፍሪካውያን ያሸንፉበት ነው ይሄ ከእንግዲህ በኋላ እኮ 15 ቀን መጣ ማልመጣም የሚያመጣው ነገር አይኖርም ቢኮዝ ሁሉ ነገሮች በተለመ ወቅድ እንደምሄድ ያቃሉ ግብጻውያንም እኮ ወደ ሌላ ነገር ይገባሉ ተብሎ አይታሰብም ቃም ሰውታል ሁለት ሶስት ጊዜ ማለት ነው ስለዚህ ከእንግዲህ በኋላ ግብጽ ያላት ምርጫ ምንድነው ለአፍሪካ ጆን ሰጣ እዚሁም ይሄ ነው እዚህ ደግሞ ከሆነ ውጤቱን ከመጀመሪያ የሚያቆታል ኢትዮጵያ ዲፕሎማሲያዊ ተመሰረተው በሐቅ ነው ሰጥቶ በመቀበለው ሌላውን የመጉዳት ፖሊሲም ይellem ይሄንን ያቆታል ስለዚህ ከእንግዲህ በኋላ በአፍሪካውያን ጉዳይ መግባት ይለባትም በማተራመሱ በውስጥ ጉዳያቸው እንት በማለቱ ግብጽ ማቆም ነው ያለባት አሁን ይሄን ወደ ትክክለኛው መንገድ ነው የሚያለባት ምን ያህል እሷ አስዋንዳም ንናስራይ ቅን ስሰራቆ ማለት ማለት አስፈቀደችም ዛሬ ከይት መጥቶ ነው ታዲያ እንደዚህ ደረግልኝ ምናምን የሚያለው የማይሰራ ነው ይሄ በጣም ራስ ወዳድነት የተሞላበት በውሸት የተሞላ ነው አሁን ይሄ ስለዚህ ማቆም ነው ያለበት የግብጽ ይሄ ግሩፕ ማለት ነው የመንግስቱ ግሩፕ እስኪ የመጨረሻ እናርጋው የሶስቱ ሀገራት መሰል ውዝግቦችን በተመለከተ እንግዲህ በአፍሪካ አቀም ለመፍታት የሚደረገው ጥረት ኢትዮጵያ አጀንዳውንም በማሳካት የዲፕሎማሲ ስኬቱ እስከምን ድረስ እንደሆነና በራሳችን ጓዳይ ራሳችን ችግር መፍታት እንዳለብን ያሳየችበት ነውና ከህብረቱ ከዚህ በኋላ ምን እንደም ይተበቀው እንደዚህ ያሉ ነገሮች ብልጭ ይለም እንዳይሉ ወይ ደግሞ ቀጣይ አይነት እንዲኖራቸው ይሄ አሁን መሰረት ጥላለች እንግዲህ ኢትዮጵያ የመጀመሪያው መሰረት ይጣለችው ኮሎኒያሊዝም ሊሸነፍ እንደሚችል መሰረት ጥላ አፍሪካ ህብረት እንዲመሰረት የአፍሪካ ይጠቅላለብ ዩናይትድ እንዲሆን ያደረገችበት ነው አሁን ደግሞ በአለም ተወዳዳሪ ሆና በዚህ በ21 ኛው ክፍለ ዘመን ተወዳዳሪ ሆነው የሚያሳዩበትን መንገድ ከፍታለች እንግዲህ በሩን ተከፍቷል አሁን ስለዚህ ከእንግዲህ በኋላ አፍሪካውያን በጋራ ነው በኢትዮጵያ ዙሪያ መቆም ያለባቸው ይሄ ለኢትዮጵያ ኦሬዲ ታረጋግጣለች ጥቅሙን ምንም የሚያጠራጥር ነገር የለም ጥቅሙ ግን ለያንዳንዱ ሀገር ነው ለሶማሊ ለሱዳን ለጋና ለሁሉም በኮሎኒያ ሴንቲመንት ተጉዞ ወደ ጥሩ ድገት አይመጣም ስለዚህ አፍሪካውያን ከእንግዲህ በኋላ ችግራቸው በራሳቸው ነው የሚፈቱት ስለዚህ የሚለውን የተረጋጋጠበት ስለሆነ ከእንግዲህ በኋላ ምን ሁሉ ሙኮ እንግዲህ ማን በቀላሉ ኮስ ታይኮ ኡጋንዳ ተታዘብ ያለች እኮ ነች ግብጽ ማለት እንግዲህ እንግዲህ ምን ያህል ሰሞኑ እንኳን ባሪብሊክ ሶማሊያ ነው የተቃወመ ይችላል እንግዲህ ሶማሊያን በማተራመስ ቁጥር አንድ ጆይ ነበርው ግብጽ ነው ሌላ ሰዋል መጠመዘቀል በማሰልጠኑ ማቸባሮቹን ውስጥ ላይ በማድረግም በመርዳትም በገንዘብም ጨምስ ሄዱ ነበር ነው እንግዲህ ስለዚህ ግብጽ ከእንግዲህ በኋላ እምነቷን አታለች በአለምም በአፍሪካ መልካም አቶ እንዳለ ንጉሴ በሲቪል ሰርቪስ ዩኒቨርሲቲ ዲፕሎማሲን ያለም አቀፍ ግንኙነት መምህር ዘስቲዶዋችን ድረስ መጥተው ወክታይን ጉዳይ ስላብራሩልን ምላሽና ማብራሪያም ስለሰጡና አብዝተን ነው እናመሰግነው መልካም ቀን ይሁን ለዋት
አራስ ማዘን ዜናዎቻችን በቀጥታ ከዚህ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በእያላችሁበት እየተከታተላችሁት ነው ከግብጽ ሴራ ጀርባ ያሉ ኃይሎች እጃቸውን ከኢትዮጵያ ላይ እንዲያነሱ የኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች ማህበር አባላት አሳሰቡ። የኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች ማህበር አባላት ለአዲስ ዘመን ጋዜጣ በሰጡት ቃለ መጠይቅ በአባይ ጉዳይ አንዳንድ የውጭና የውስጥ ኃይሎች እየሄዱበት ያለው መንገድ ትክክል ያልሆነና በየትኛው መመዘኛ ያልተገባ ነው ብለውታል። ከግብጽ ሴራ በስተጀርባ ውስጥ የጥላት አለ የሚሉት አርበኞቹ በዚህ አስቸጋሪ ወቅት ስልጣን ለኛ ካልደረሰን ሀገሪቷ መበታተን አለባት በማለት ዝባችንን በቋንቋ ሃይማኖትና ዘር እየከፋፈሉ ሀገሪቱን ወደ አልተገባ መንገድ የሚወስዱ ኃይሎች ከዚህ ካልተገባ ድርጊታቸው እንዲታቀቡ ጥሪያቸውን አቀርበዋል። ኢትዮጵያ ግድቡን የምትፈልገው ልጆቿ ያለችበትን የኤሌክትሪክ ኃይል እጥረት ለመቀረፍ ነው ይህ ደግሞ በወንዞች በመጠቀም መብታች የምናረጋግጠው ነው ያሉት አርበኞቹ ሁሉም የማህበረሰብ ክፍል በአባይ ጉዳይ ላይ የኢትዮጵያን ጥቅም የሚያስጠብቅ ወጣ አቋም ሊኖረው እንደሚገባ ማመላክቷል። ድረድሩም ቢሆን ሰላማዊ በሆነ ስምምነትና በመግባባት ላይ በተመሰረተ መንገድ ማለቅ እንዳለበት የገለጹት አርበኞቹ ጦርነት ለማንም የማይበጅ ስለሆነ ለሁሉ መልካም በሆነው ሐሳብ ላይ መስማማት ይበጃልም ብለዋል። ከዚህ ውጪ ግብጾች ጦር መዘው የሚመጡ ከሆነ ግን አያቶቻችን ራሳቸውን በአደዋ ላይ መስዋዕት ያደረጉት ለተተኪት ውልድ ነጻ የሆነችን ሀገር ለማስረከብ ነው እኛም ሀገራችንን አናስደፍረም ትውልዱም አስደፍረንም ብለዋል አርበኞቹ ያባይ ግድብ የሚለያየን ሳይሆን የሁላችንና የጋራችን ጉዳይ ነው ያሉት አርበኞቹ እንደ ሀገር መልካሙ ነገር ያስቀጠልን መጥፎን እየተሆን መሄድ እንደሚኖርብንም መከራዋል የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ነው የዘገበው ታላቁ ኢትዮጵያ ሐዳሴ ግድብ በመጠቀም በተለያዩ የኢንቨስትመንት አማራጮች ለመሳተፍ ተስፋ ሰንቀው የግድቡን መጠናቀቅ በመጠባበቅ ላይ መሆናቸውን የጉባ ከተማ ነዋሪዎች ገለጹ። የግድቡ መዳረሻ የሆነችው የጉባ ከተማ የመሰረተ ልማት ችግር እንዲፈታላቸው ነዋሪዎቹ ጠይቀዋል። ባልደረባችን ጀማል አህመድ ከስፍራው አስተይቶቹ እንደሚከተለው አድርሰውናል። ከፍተኛ ተስፋ አለን ብለን እንገምታለን ያው በዛ ተስፋ ነው ሰንቀን እንተን ያለን ያለ ነው እንግዲህ ተስፋው ሰፊ ነው ዳሲው ግድቡ እንደወላድ ነው ምንጠብቀው ዛሬ አልቆ ነገ እኛ እንኳን ባንደርስ ልጆቻችን ይደርሳሉ ልጆቻችን ይደርሳሉ ብለን ነው ቀደም የጀመረው አሁን ግን ከልጆቻችን አልፎ እኛ ባይናችን ልን ነው እና ጥሩ ውጤት ላይም ነው ያለ 42 ኪሎ ሜትር ላይ ነው ያለ ርቀቱን እንከታተላለን እናንተ በርቀቱ በሚዲያ ታውታላችሁ እኛ በቅርብ ላይ እንገባለንም እንወጣለንም ጥሩ ላይ ነው ያለ ብለን ነው ምናስበው በዚህ ቀጥሎ ለማቱ ተፋጥኖ እዚያ አከባቢ የለማትም የግባ ተጠቃሚዎችም እንሆናለን ብለን ነው ማስበው ይደስ ይግድብ ሲጠናቀቅ ያው ብዙ ነገር ብዙ ድል ተጠቃሚ ነው እንሆናለን ብለን እንገምታለን እንደ እንደ ማህበረሰብ እንደ አከባቢ እኔ ምን እንደግልም ደሞ ብዙ ነገሮች ተቀማሉ ብያስባለሁ ያንንም ተሳቢ በማድረግ እኔ ጉባን የነገ ትልክ ከተማ እንደሆነች ራዕይ ያለ እኛ ያው እስካሁን ለግዳስ የግድ ከተጀመረው ጀምረን አብረን አብረን ሆነ ላይ ቆመናል የሚመጡን ግዶችን በስራት እናስተናግዳለን ከዚህ በተረፈ ደሞ ያው የሚመጡ አንድ አንድ ሾፌሮች እንደዚህ ለሐዳስ የግድ የቆሙት እነሱን በጥሩ ሁኔታ እንቀበላቸዋለን ሲመጡ ሲሄዱ እንደገና ደሞ ለወደስተፊቱም ለኛም ለልጆቻችንም ተስፋለን ትልቅ ተስፋለን ለእናስባለን አብረን እየታገልነ ነው ማለት ነው የግብጽ ጉዳይ ላይ እንግዲህ በሚዲያ እየሰማን ነው በዚህ ላይ እኔ የሚተበቅብኝ ነገር ከመድረግ ወዶሃልም በገንዘብም አስፈለጊም ከሆነ በህይወቴም ማለት ነው ድርድር የለም ከያተም ይሄ እኛ ተርበን እኛ አገራችን ተርባ እየተጠማች እየተራበች ባለበት ሁኔታ ላይ እኛ እንብላ እናንተ አትብሉ ቶሎ የሚደረገው ስራ አከይድ በጣም ይሄ ማይንድለስ ብየን እንቆጥራውና ከዚህ አንጻር እኔ በማንኛውም ጉዳይ ላይ ከመንግስት ጎን በመሆን አስፈልጊው ነገር መስፋት አረጋለሁ ማንም የኢትዮጵያ ህዝብ ግን የድሉ ተጠቃሚ መሆን ስለሚፈልግ በግብጽ ጉዳይ ይደራደራል ብየል አስብ እንደራስየም ደሞ አኔ በህዳስ የግድብ ከመጣች ግብጽ በምንም አይነት ልድራደራታች ራስየን እስከ መስዋዕት እስከ መክፈል በተለየ ሁኔታ ያለኝና አቀማመጥ ተጠቅሜ ተጋለለብኝ ነው ማሰብ 
ከግብጽ ጋር ያለው ጉዳይ መጀመሪያ እኛን እንተለማኞች በዚህ ውሃ እቀደም የነበሩ ሰዎች በኩባያ ውሃ በኩባያ ናፍጣ ነበር ያሉት ያም ሳይሆን ከኛ ጋራ በስምምነት በርቅ በጉልበትም ሳይሆን በስምምነት እንደ ጎረቤት ሀገሮች መጠቀም እንችላለን የኢትዮጵያ ህዝብ ሙሉ ንብረት ነው እዚያ ላይ መንግስት ግን የራሱን መብት ወስዶ ህዳሴ ግድቡ ለፍጻሚ ርስ አድርሶ መቺ በተገድቦ ያለ ቀለታ እንጂ አኔ በኩሌ እንደው የድሮ ዘፋይ ነበርኩ በደርግ የሙዚቃ ባንድ ነበርኩ ዘፈኝም አልጨርሱ ሄደ ለማየት ነው መጠብቀው ይህ በንዲ እንዳለ የአባይ ምንጭ መነሻ ባለቤት ህዝቦች በመሆናችን ከሚሰማን ኩራት በላይ ግድቡ ተጠናቆ ለልማት እንዲውል ከመንግስት ጎን በመሆን ማንኛውን መስዋዕትነት ለመክፈል ዝግጁ ነን ሲሉ የመራብ ጎጃም ዞን ነዋሪዎች ተናገሩ ግድቡ እዚ ደረጃ ላይ በመدرسና በሚቀጥለው ሃምሌ ወር ላይ ውሃ መምላት ጀምራል መባሉ ደስታ እንደፈጠረባቸው ማስተታቸውን ገልጿል ተክታትለናቸው እንመለሳለን በዚህ ወንስ ትልቅ ተስፋ እናገኛለን ብለን እናስባለን ድሮ ምን ተዳደረው ባባይ ነው አባይ ሁሉ ለመናችንም ስለሆነ በሱ ነው ምን ተዳደረውና አባይ ተገድቦ ለሀገራችን መሰረተ ልማት ትልቅ አስተዋጽኦ ሊያደርግ ነው ተብሎ ሲነገር ከፍተኛ ደስታን እየተሰማ አባይ ግድብ የኦሮሞ አባይ ግድብ ያማራ አባይ ግድብ የትግራይ አባይ ግድብ ያዴፓ የኦዲፒ የህዋት የደሄዴን ሳይሆን የኢትዮጵያ ህዝቦች ንብረት ነው ማንም ደካማ ሰው የቢሮ ጽዳት የሆነ በሲቪል ሰርቪስ የምጭረሻው ደሞ ስተኛ የሆነ ሰው የወር ደሞ ዙን አዋጥቶ የሰራውን ግድብ ለፖለቲካ መጠቀሚያ ማድረግ ተገቢ አይደለም ያባይ ባለቤቶች እኛ ነን እንጂ እነሱ አይደሉም ረጅም ኪሎ ሜትር ከሄደ በኋላ ነው እነሱ ጋር ይደርስም ይችላል እንጂ የወንዙ ባለቤቶች እኛ ነን ስለዚህ ግብጾች ያነሱት ያሉ አሁን ጥያቄ ተገቢ ነው ብያል ወስደም እንደ ህዝቡም ከፍተኛ ቁጣ ሊያስነሳም ይችል ነው የመልማት ጥያቄ በወረቀት ላይ የሚጻፍ አይደለም የመልማት ጥያቄ የተፈጠረው መብት ነው በቃ አለቀ ቢሆነ ሰው መጥቶ ደስ ሲሎ የሚሰረዘው ደስ ሲሎ ደግሞ መጥቶ የሚያንቋሽሾ ምናም የመልማት ጸጋ ለሁሉም ሰዎች በኩል የተሰጠ ነው 80% ለኛ ስኮነ ድረስ ያው እንግዲህ በህግ ወይም ማቀፍ ወይም በድርድር የሚመሩ ከሆነ ይመሩ አሊያ ግን ያው አፍታችን ነው ምንጫችን ነው ከኛ ነው የመነጨ አባይ ሰከላ ላይ ነው የመነጨ ያውኛ እስከ አይደለም እስከ ገንዘብ ቀርቶ እስከ መስዋዕትነት ምን አደርጋለን ይሚል ከብረተሰቡም ከራስም ጀምሮ አለ አባይ ግድብ የመጣን ነገር ይሄዋት ይሄውት መስዋዕትነት ለመክፈል እኔ እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ ዝግጁ ነኝ በተለያየ ደረጃ ያው የምንለግሰውን ይገልገስነን ነው ስታውን ይችላል እቺ ከተማ መብራት ይላትም እንደምታዩት የተሟላ መብራት ይላትም ወፍጮ አርሶ አደሩ ማለት ከተማ ኗሪው ገበያ ላይ ሸምቶ መልሶ እየሸመተ በሞተር እየያስፈጨ የሚጠቀም በታግባብ ነው ያለና ይሄ ግድብ እንደተጠናቀቀ ምናልባት መብራቱም ተስተካክሎ የኃይል ባለቤትን ሆናለን ይሄ ሁሉ ችግር ይቀረፍልናል ብለን ምናስብበት ተስፋ ያያዝንበት ነው ከዚህ ከመነሻው ላይ እንኳን መብራት የለም በመቸገር ነው ያለ መብራት ያስፈልጋል መንገድ አሁን ያው ተጀምሯል ያው የተ ኮንትራክት እየገባ ነው ያለ ነገር ግን መብራት የለም አካዩረ ተሰብ ከመልማት አቋያ እንደሌሎች ሀገር መልማት ያስፈልጋል እና ህዳሴው ተገ አልቆ እዚህ ፍሬ ደግሞ አካዩረ ተሰብ ወጣቱ በተለይ የሥራ ፈጠራ እድል እንዲያገኝልን ተስፋ እየተመኘን ነው ያለና የግድብ የንዳንዱ ነፍስ ያለ ኢትዮጵያውያን ጉዳይ የማንደራደርበት የኛ ማንነት የኛ ሀገርና የኛ ህይወታችን አባይ ማንነታችን ነው አባይ ህሉናችን ነው ለኛ ህዝብ ባለው ከጎኑ ለህዝብ ነው እየተሰራ ያለው እኛም ከጎኑ ነን ወዲገስ ለአባይ ስባል ኔ ወደዋ ላይ ምንልበት ምንም ነገር የለም አባይ ከኪሳችን እስከ ጉልበታችን እስከ አምሮ ዕውቀታችን ፈሰስ ያደረግንበት ሀብታችን ነው ዘላለም በደነት የኖርበት ዘመን እንዲያልፉና የልጅ ልጆቻችን ጥሩ ህይወት እንዲኖሩን እንፈልገው ተመለሰናል አራት ማዘን ዜናዎችን ወደ ቀሪ ጉዳዮች ይሻገራል በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የቀረበውን የማድማጋራ ጥሪ በመቀበል የሰላሌ ተወላጅ ህብረት ጊዜ አደራሽ ኮሚቴ 
ግምታቸው ከ2.4 ሚሊዮን ብር በላይ የሚሆን የምግብ የንጽህና መጠበቂያና ሌሎች ድጋፎችን በኮቪድ 19 ወረርሽኝ ምክንያት ለተቸገሩ ሰዎች ድጋፍ አደረጉ። በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ግራር ጃርሶረዳ ድጋፉን ያደረገው ኮሚቴ በቀጣይ መሰል ድጋፎችን አጠናክሮ እንደሚቀጥል አስተዋቀዋል። ብሩክ ተስፋይ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የቀረበው የማድ ማጋራት ጥሪ በመቀበል ቦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ግራር ጃርሶ ወረዳ የሰላሌ ተወላጆች ህብረት ጊዜያዊ አደራጅ ኮሚቴ ድጋፍ ለሚሹ ሰዎች ማድ አጋርቷል በድጋፍ መርሃ ግብሩ ደብረ ሊባኖስ አቅራቢያ በሚገኘው በሷሽ ወገነት ያረጋውያን የወላጅ አልባ ህፃናትና ያምሮ ሙማን መርጃ የምግብ አልባሳት የንጽህና መጠበቂያና ሌሎች የቁሳቁስ ድጋፎች ተደብቋል። ድጋፉን የተረከቡት የመርጃው የውጭ ግንኙነት ሐላፊ አቶ ዳዊት ፈለቀ። የበጎ አድራጎት ድርጅቱ በኮቪድ 19 ምክንያት ችግር ላይ መሆኑን አብራርቷል። ወደ 551 ሚሊዮን አረጋውያን 123 ሚሊዮን ህፃናትና ወጣቶች ሞት ልጆች አምሮሁ ማን 126 የሚሆኑ እንረዳለን ይህ ሲታይ በድምር ወደ 800 የሚሆኑ ተገልጋዮች ይገኛሉ በማይከሉ ይህ ማይከል የግለሰቦችን እጅ ታይቶ የሚያድር በመሆኑ ምንም የገይ ምንጭ የለው የሌለው በመሆኑ ህዝብና መንግስትን ተስፋ አርጎ የሚኖር አቀል አገር በቀል ግብረስና ይድርጅት ነው ገዛናችን ባዶ ነው እናርግላችሁ ነገር የለም ባልንበት ሰዓት ይሄ ሰላሌ ተወላጆች ኮሚቴ ሲደርስ ለን ተሰለማ ተስማ እንደስተታ ታላቅ ነው ተዋቂ የሰላሌ ተወላጅ የኪነ ጥበብ ሰዎች የመንግስት እስራ ሐላፊዎችና ያካባቢ ተወላጆችን ያቀፈው ኮሚቴው ወደ ፍቼ በማቀናትም በኮቪድ 19 ምክንያት ለችግር ለተጋለጡ ሰዎች የምግብና የንጽህና መጠበቂያ ድጋፍ አድርጓል ድጋፍ ካገኙት መካከል አንዱ አይሆነችው ወይዘሮ ብዙ ነሽ ግርማ በኮቪድ 19 ምክንያት ኑሯ ስለመናጋቱ ገልጻለች ለተደረገላት ድጋፍ ምስጋናን በማቅረብ ኑ ቤት ተከራይቼ ነበር ምን ኖሮ ጣላ እየሸጥኩ በጣላ ነው የምታዳደሩ ሁለ ልጆች አሉ ያላ አባት ያሳደቀዋቸው ነው አሁን ደግሞ ይሄ ኮቪድ 19 ሰማታ ያው ማንንም ገብቶ አይደጣም ሰው ሰው ይፈራል እንትንላል በዛን እንትን ተቸግሬ ነው ምን ኖሮ ያው ማንንም ስለማይገባ ደሞ እንደገና ጣላ ተሸክሚ ወደ ገባ ማምጣ ስለማልችል በችግር በኑሮ ውድነት በችግር ላይ ነው ያለው ትኛ እኔ ባሁን ሰዓት ማባላቸው ልጆቼን ራሱ የበክራ ልክፈል ለነሱ ምግብ ላድርግ በጣም ብዙ ችግር ላይ ነበርኳለሁት ያለ ምንም እርዳታ መንግስት ለኔ ደርሶልኝ በመድገፉ ድጋፍ በማድረጉ እጅግ በጣም ደስ ብሎኝ በዚህ በችግር ጉዳይ ስለደረሱልን በጣም እና መሰግናቸዋለን የሴቶች ህፃናትና ማህበራዊ ጉዳይ ኮሚቴ አባልና የሰላሌ ተወላጆች ህብረት ጊዜያዊ አደራጅ ኮሚቴ ሰብሳቢ ወይዘሮ ጻሃይ ደምሴ ድጋፉን በቀጣይም አጠናክሮ ለማስቀጠል ስለመታቀዱ አብራርተዋል 200 ሺህ ብር አካባቢ የሚገመት ነገር ነው የሰጠነው በጣም ጥቂት በትልቅ ባህር ውስጥ ጣጣር እንደመጣ ላይ ያለው የሚቆጠረውና በሚቀጥለው ደግሞ ያው እንትን ፕሮግራማችን በሶስት ዙር ነው ተከፈለ ነው ኮቪድ እስከሚጠፋ ድረስ ይሄ በሽታ ከሀገራችን እስከሚወገድ ድረስ ይከተላል ከደጋፉ በተጨማሪም የችግኝ ተከላ መርሃ ግብርም ተካሂዷል ሲልክ ሮድ ተክላላ ሆስፒታል የኮሮና ወረርሽኝ ስርጭትን ለመክታት በሚደረገው ጥረት የበኩሉን ድርሻ እንደሚወጣ አስተዋቀም ሆስፒታሉ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ህንፃን የጥረ ኮሮና ኬሚካል ድርጅት አካሂዷል አራት ማዘን ዘናችን የውጭ ዘገባ ላይ ደርሷል በዛሬው ዘገባችን በቫይረሱ ስጋት ክፉኛ የተደቀነባት አሜሪካን መርጠናል በአሜሪካ የሚታየው መዘናጋት በርካታ ሰዎችን አሁንም ለኮሮና ቫይረስ ተጋላጭ ያደረገ መሆኑን የጤና